ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரிக்னாமெட்ரியோட ரொம்ப பேசிக்கான சில விஷயங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் அவங்களோட ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் ட்ரிக்னாமெட்ரி சாப்டர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த சர்க்கிளும் இதோட வேல்யூஸும் தெரியாமல் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிளை எடுத்து அது ஒரு நாலு குவாட்ரண்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் இதில் நான் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இது ஏன் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆல் அப்படின்னா இதில் எல்லா ரேஷியோவுமே பாசிட்டிவ் நம்மக்கிட்ட ஆறு ரேஷியோஸ் இருக்குது சைன் காஸ் டேன் கொசிக்கன் சீக்கன் காட் அந்த மாதிரி ஆறு ரேஷியோ இருக்குது இது எல்லாருமே வந்து இங்கே பாசிட்டிவாக தான் ஆல் சில்வர் அப்படின்றதுல ஃபஸ்ட் லெட்டர் பாருங்கள் எஸ் எஸ் அப்படின்றது வந்து சைனுக்கு தான் வந்து எஸ் வரும் இல்லையா ஸோ சைனும் சைனோட ரெசிப்ரோக்கலான கொசிக்கன் தீட்டாவும் மட்டும்தான் இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் பாசிட்டிவ் மற்றவங்க எல்லோரும் நெகட்டிவ்னு சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இது தான் உங்களோட ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது உங்களோட செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட் இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் அதாவது இங்கே ஜீரோ டிகிரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஜீரோலேருந்து ப்ரொடக்டர் வச்சிங்கன்னா இங்கே நைன்ட்டி வரும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒன் எயிட்டி எடுத்துகிட்டு வருவோம் கீழே டூ செவன்ட்டி மறுபடியும் இந்த ஜீரோ ஆரம்பித்த இடத்துல த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியும் வந்துடும் ஆக்சுவலாக ஜீரோ டிகிரின்றதும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்றதும் ஒரே பிளேஸில் தான் வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளில் தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அது மறுபடியும் இதே பிளேஸில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இப்போது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் என்னென்ன ரேஷியோலாம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா சைனும் கொசிக்கண்டும் தான் பாசிட்டிவ் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் பாருங்கள் டீயோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் டீ தான் டீயில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ரேஷியோ வந்து டேன் டேனும் டேனோட ரெசிப்ரோக்கலான காட்டும் இதில் பாசிட்டிவ் இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர மற்ற எல்லா எந்த வேல்யூ வந்தாலும் அதை நெகட்டிவில் தான் எடுக்கணும் கப்ஸோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து சி அதாவது காஸ் காசும் காசோட ரெசிப்ரோக்கலான சீக்கண்டும் வந்தால் மட்டும் பாசிட்டிவ் மற்ற எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன சிம்பிள் கொடுக்கணும்னா நெகட்டிவ் சிம்பிள் கொடுக்கணும் இதுக்காக தான் இது ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது எங்கே யூஸ் ஆகும் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வர வேல்யூஸ் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்றது ஜீரோ டிகிரிக்கு மேலே இருக்கணும் நைன்ட்டி டிகிரிக்கு கீழே இருக்கணும் ஜீரோ டிகிரிக்கு மேலே இல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு மேலே இருக்கணும் பேசிக்காக ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்லித்தரேன் இப்போ ஜீரோவுக்கு மேலே நைன்ட்டிக்கு கீழே இருக்க ஆங்கிள்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ டிகிரி ப்ளஸ் சம் ஆங்கிள் தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் சம் ஆங்கிள் வரணும் அப்படி இல்லைனா நைன்ட்டி மைனஸ் சம் ஆங்கிள் வரணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வரும் இப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னு பார்த்தோம்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ன்றது இந்த வேல்யூ நைன்ட்டியை விட பெரிய ஆங்கிள் வரணும் இல்லை ஒன் எயிட்டியை விட சின்ன ஆங்கிள் வரணும் இப்போ நைன்ட்டிக்கு அப்புறம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அது போல் ஒன் எயிட்டிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வர ஆங்கிளை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நைன்ட்டி விட பெருசாக இருக்கணும் ஒன் எயிட்டி விட சின்னதாக இருக்கணும் அந்த ஆங்கிள் வந்து தான் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வரும் அப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வர ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நைன்ட்டி ப்ளஸ் சம் ஆங்கிளாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் சம் ஆங்கிளாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வந்து தான் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஓடுது இப்போ தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஓடுது பாருங்கள் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ஒன் எயிட்டி விட பெருசாக இருக்கும் டூ செவன்ட்டி விட சின்னதாக இருக்கும் வர எல்லா ஆங்கிள்ஸும் அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டாக வந்தால் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டுன்னு சொல்லணும் டூ செவன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டானாலும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் த்ரீ சிக்ஸ்டி விட கம்மியாக இருக்கணும் டூ செவன்ட்டி விட பெருசாக இருக்கணும் அதாவது டூ செவன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவாக சாரி ப்ளஸ் தீட்டாவாக இருக்கணும் அதாவது டூ செவன்ட்டி விட பெருசாக இருக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி விட சின்னதாக இருக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவாக இருக்கணும் இதில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா எங்கே போகணும் மறுபடியும் அது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கு போயிடும் இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் த்ரீ சிக்ஸ் டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா வந்தாலும் அதை எங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கண்டிஷன்
ஸோ இது எப்போல்லாம் வரும் அப்படின்னா நைன்ட்டியோடையோ டூ செவன்ட்டியோடையோ ஏதாவது ஆங்கிள் வரும்போது இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரும் நோ சேஞ்ச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஜீரோ டிகிரி ப்ளஸ் சம் தீட்டா அப்படி இல்லைனா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆர் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தீட்டா ஸோ இந்த மூணு ஆங்கிள் வரும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா நோ சேஞ்ச் நோ சேஞ்ச் அப்படின்னா சைன் காஸ் ஸ்டாண்ட் சிகன் எந்த ரேஷியோ வந்தாலும் அந்த வேல்யூ எடுத்து அப்படியே எழுதிடுவாங்க அது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கொஸ்டினில் சைன் நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா இதுக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க சைன் நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா நைன்ட்டி அப்படின்றது சேஞ்சாக நோ சேஞ்சான்னு முதல்ல பார்க்கணும் இப்போ சே நைன்ட்டின்றது வந்து சேஞ்சு தான் ஸோ சைன் வந்து என்னவாக மாறும்னா கண்டிப்பாக காசாக மாறும் முதல்ல இங்கே காஸ் தீட்டான்னு எழுதிடுங்க ஸோ எழுதியாச்சு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் போடணும் சிம்பிள் போடுறதுக்கு இந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூ எந்த குவாட்ரண்ட்டுன்னு யோசிக்கணும் இப்போ இங்கே நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா இருக்குது இல்லையா நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டான்றது எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும் நைன்ட்டிலேருந்து தீட்டா மைனஸ் ஆச்சுன்னா நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வரும் இது நைன்ட்டி டிகிரி நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டான்றது எந்த குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ஆல் ஆல் அப்படின்னா எல்லா ரேஷியும் பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் அதனால் இது வந்து ப்ளஸ் காஸ் தீட்டான்னு அப்படியே எழுதிடலாம் ஸோ இது ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா எப்போலாம் வருதோ அது எப்போவுமே ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நம்மளால் எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதுவே சைன் 270 செவன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டூ செவன்ட்டி அப்படின்றது மறுபடியும் சேஞ்சு தான் டூ செவன்ட்டின்றது சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது சைன் வந்து என்னவாக மாறும்னா காசாக மாறும் ஸோ காசு நீங்கள் எழுதிடலாம் கண்டிப்பாக எழுதியாச்சு இப்போ இங்கே டூ செவன்ட்டி மைனஸ் தீட்டான்னு வந்திருக்கு இல்லையா டூ செவன்ட்டி மைனஸ் தீட்டான்றது எந்த குவாட்ரண்ட்டுன்னு பாருங்கள் இது டூ செவன்ட்டி மைனஸ் தீட்டானா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கு தான் போகும் ஏன்னா ரிவர்ஸில் போகும் மைனஸ் பண்ணும்போது ஸோ டூ த டூ செவன்ட்டி மைனஸ் தீட்டான்றது தேர்ட் குவாட்ரண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் டேனும் காட்டும் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் மற்ற எல்லாருக்கும் நெகட்டிவ் தான் சைன் போடணும் நம்ம கொஸ்டினில் சைன் கேட்டிருக்காங்க டூ செவன்ட்டி வந்திருக்கு அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக மைனஸ்ன்னு வரணும் மைனஸ் காசு திட்டா தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இதே கொஸ்டினில் சைன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் எயிட்டின்றது சேஞ்சாக நோ சேஞ்சான்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே பாருங்கள் ஒன் எயிட்டின்றது வந்து நோ சேஞ்சு இதில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தீட்டா வந்து நோ சேஞ்சு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தீட்டான்னு இருக்குது அது வந்து நோ சேஞ்சு நோ சேஞ்சுனா சைனோட ஆன்சர் சைனாகவே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே சைனன்னு எழுதிடுங்க எழுதியாச்சு சைன் தீட்டா தான் தீட்டான்னு எழுதிடலாம் எழுதிட்டு சிம்பிள் போடும்போது யோசிக்கணும் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா எந்த குவாட்ரண்ட்டுன்னு பார்க்கணும் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா வந்து மறுபடியும் உங்களோட தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் வரும் ஏன்னா இங்கே ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா தேர்ட் குவாட்ரண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்டில் தான் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா வருது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் டேனும் காட்டும் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் மற்ற எல்லாேருக்கும் நெகட்டிவ் சைன் தான் போடணும் அதனால் இது கண்டிப்பாக என்ன சைன் தீட்டாவாக இருக்கும்னா மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு யூஸ் பண்ணாத வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேன் கேட்டிருக்காங்க டேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தீட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தீட்டா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டின்றது இந்த லைன் இது எந்த குவாட்ரண்ட்டுக்கு வரும்னா ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டுக்கு வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒரு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டுக்கு வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றத நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலான்னா டேன் மைனஸ் தீட்டான்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இது டேன் மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னு நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும்னா ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் தான் வரும் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் காசும் சீக்கண்ட்டும் மட்டும் தான் பாசிட்டிவில் வரும் காசும் சீக்கண்டும் தவிர மற்ற எந்த வேரியபிள் கேட்டாலும் அதாவது எந்த ரேஷியோ கேட்டாலும் அது நெகட்டிவ் தான் இங்கே டேன் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதோடய ஆன்சர் நெகட்டிவில் தான் வரும் அதனால் இது மைனஸ் டேன் தீட்டா அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த டேபிளில் இப்படி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி போடணும் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஆர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர்